ulivyoenda hospitali yani kuanzia pale ilikuwa una, unatoa taarifa kuna katoto kalitokea kalikuja kama kunisaidia kalikuwa katoka na miaka kama mitano hivi pole sana Mariam kukweli niumiza sana una vyuma ambavyo unavyo mpaka sasa hivi au vishatolewa kukweli ilikuwa mbaya sana naitwa Mariam Kasim Oberet Uh, mimi shule ya msingi nilisoma mtakoja primary school kamaanza mpaka darasa saba baada hapo nikatoka nikaenda kusoma Moshi Moshi Green Bed School nilisoma from 1 mpaka from 2 nikahama nikaenda nikahamia Malawi from there nikasoma Malawi nikaendelea mpaka university lakini siku ya kumaliza nilishia mwaka kwanza ambao sikumaliza hata ile mwaka kwanza nikapata matatizo unaweza ukatuibia siri kidogo matokeo yalikuwa jekwaje huko matokeo ya matokeo ya shule au matokeo ya nini matokeo ya shule matokeo sio mabaya matokeo mazuri form 4 uliibuka na awani angapi ni pale pata division 2.4 na 6 kusoma 6 moja kwa moja ukaenda ukaenda chuo na unasema kwamba ukumaliza chuo kitu gani kisababisha usimalize chuo nilipata ajali wakati kipindi ni kolikizo. Da. Unaweza kutuelezea labda ilikuwaje? Nilikuwa naendesha mimi mwenyewe. Nilikuwa natoka sehemu moja inaitwa Mahaba Beach, nilikuwa natokea huko, nilikuwa narudi nyumbani. Ndio nikapata ajali. Yaani nilivyokuwa niko njiani kurudi nyumbani, ndio nikapata ajali. Actually sijui kitu gani kilitokea lakini tu nilijishtukia tu nasikia sauti na niambia niruke kutoka wege kwa nikaruka niporuka kutoka ndani ya gari kushuka chini ndo nikawa nimeumia from there nikawa siwezi kuinuka siwezi kufanya kitu chochote kuanzia pale ni kwamba ulisikia tu sauti nakwambia ruka kwenye gari lakini haukuona kitu kingine cha hatari chochote kwamba labda mbele labda kuna gari inakuja labda unaenda kugongana na wewe au nini hapana yani ile barabara ambayo nilopata ajali kule ununio ni ilikuwa bado haijatengenezwa ilikuwa bado ina kumbi kumbi kwa hiyo ina magari mengi sana kwa hakuna chochote ambacho nilichokuwa nimekiona lakini tu nilisikia tu ghafla sauti na niambia niruke kutoka ndani ya gari niende nje ukaruka ndani ya gari ya kutoka kwenye gari kwenda nje labda ulivyoruka kwenye gari gari ile madhara kwa gari alikuwaje au kuna madhara madhara mengine yaliyotokea baada ya gari kuendelea maana najua bado ukiruka ni kwamba um, gari inaendelea madhara ilikuwa makubwa gari iliendelea kutembea ilienda kugonga kwenye mbuyu ilikawa iko right off kabisa yani ilikuwa ni gari aina gani ilikuwa gari aina ya escudo escudo ilikuwa ni mwaka gani hiyo mnakumbuka ilikuwa 2011 ilikuwa december tarehe 4 ndio ambapo ulikuta umeruka kwenye gari na tatizo likaanza eh tatizo likaanza hapo tatizo baada ya kuruka kwenye gari ulivyoenda hospitali yani kuanzia pale ilikuwa je mpaka unatoa taarifa hizo yani actually kuanzia pale kuna kwanza nilivyoumia nilivodondoka hapo chini kuna katoto kalitokea kalikuja kama kunisaidia kalikuwa katoka na miaka kama mitano hivi kalivyokuja pale nikawa nakaoji maswali like, kama nilikuwa na vipi nilikuwa nakimbiza mtoto akaniambia hapana ulikuwa unaendesha tu kawaida akanisaidia kunisogezea simu yangu nikawa mimi mwenyewe ndo nilipiga simu kutoa taarifa kama nimepata ajali nimeumia niko same frani wakaja kunisaidia from there lakini sasa nikawa kila nikijaribu kutaka kuinuka nikawa nasikia kwamba yani miguu kama imekatika yani sisikii chochote from there yani kwa nasikia tu maumivu kwenye mgongo na huku juu ambapo nilikuwa nimechunika kidogo kwenye juu ya paji la uso kwa alivokuja wale kuniokoa pale wakanipeka hospitali ya kwanza ilikuwa huduma ya kwanza nilipata pale Imtu kufika Imtu wakaniambia kwamba huyu ameumia na ameumia sana kwamba akishikwa hasiki chochote yani ni kesi ni ya mwimbili kwa wakanipa tu huduma ya kwanza pale kunichoma sindano za maumivu ili nisikie maumivu yoyote wakanitia ambulance ambulance ikanipeka mpaka mwimbili kufika mwimbili na wakasema huyu kwa sasa hivi hawezi kutembea tena ameumia kwenye mgongo na hii ni kesi ni ya moyo kwao nikapewa moyo from from there moyo nikawa nimekaa tu pale hospitali madaktari wakawa wanasema kwamba hawawezi kunifanyia operation kwa sababu kesi yangu ilikuwa very complicated kwao madaktari wakasema inabidi tu walale kwa miezi sita hii spinal cord itajirudi yenyewe basi tu Mungu ni mkubwa akatokea daktari mmoja kwa ametokea masomo ya South Africa ambaye ndo alisema mimi naweza nikafanya hii kesi kwa sababu muda haujazidi sana naweza nikamoperate na inaweza ikatokea matokeo kwamba akatembea tena asiweze kutembea tena kama yeye kama daktari hakuweza kuongea chochote basi 
usiku ule ule alipoingia kesho yake akaja Voskele kesi akanikafanyia akani check up kila kitu kwamba niko sawa nikaingia theater nikafanyia operation yangu hapo nikakaa masaa nane kwenye chumba cha operation nikatoka pale from there kiukweli nitoka nimetoka kwenye operation nikaanza kidogo kupata sensation kanasikia japo sio sana lakini maendeleo akawa mazuri from there yeah hiyo ilikuwa ni mwaka gani hiyo hiyo ilikuwa 2011 yani sababu sikukaa sana hospitali nilika yani nime kama kufano ni London nimepata ajali nimeenda hospitali siku hiyo hiyo madaktari waliangalia wakaona haiwezekani nikakaa kesho yake ndo daktari yule sasa akawa amerudi masomoni yani kwa tu kama bahati ambao kama wenyewe wanajua hiki daktari zaidi wanasema kwamba haitaki kupita masaa 72 natakuwa ndio nimefanya operation ndani ya hiyo masaa kwao nikawa nimeawai na labda ungeweza kutuambia kwa undani zaidi madaktari walikwambia tatizo ni nini ah madaktari walisema kwamba uti wa mgongo wenyewe ume vunjika yani ulikuwa umevunjika kwa litakuwa kufanywa yani uungwe na uungweje yani kwa hiyo daktari alikuja kule kutoka masomoni alikuja ki, alikuwa ameenda kufumbua design nyingine ya kufanyia operation kuna vyuma fulani hivi nimeekewa vya kushikia hiyo na ni spinal cord yeah kuna vyuma ambavyo unavyo mpaka sasa hivi au vishatolewa navyo navyo bado na nitakuwa navyo nadhani nitakufa navyo ni vyuma vingapi labda viko kama nane vyuma nane viko kwenye mwili wako na labda nikurudishe nyuma kidogo hapo hapo uh, wewe labda wakati unapewa taarifa kwa mara ya kwanza kwamba una tatizo hilo uh, ulipokeaje sasa kwa kweli nilipokea vibaya yani umenikumbusha kitu ambacho siwaga sipendaki kukiongelea yani kipindi naambiwa kwamba siwezi kutembea tena kwa kweli niumiza sana sikulipokea vizuri Nikaa tu ni mtu ambaye anapata hasila. Sitaki kuongea na mtu yoyote. Kwa kweli ilikuwa mbaya sana. Ya ndo hivyo. Lakini namshukuru Mungu alinitia nguvu from there. Nikaa tu naona ni kitu cha kawaida. Lakini hiyo kweli haki yani haikuwa rahisi. Na labda kama ulipewa nafasi labda ya kusema jambo uh, ni kitu gani ambacho labda yani labda ulichomwambia daktari au neno gani uliongea? Um nakumbuka daktari aliniambia Unaamini kama Mungu yupo? Na kumbuka nilimwambia Sizani kama Mungu yupo kwa sababu kama Mungu angekuepo asingeruhusu hichi kitu kitokee katika maisha yangu. Kwani mimi nimemkosea nini Mungu mpaka nikapata ajali ambayo ilitokea ni sababisha kwamba siwezi kutembea tena. Daktari akaniambia pana Maria msiseme hivyo. Mungu anaweza kufanya mambo makubwa zaidi hata ya mwanadamu. Kwa hiyo unachotakiwa kusali, ku concentrate na Mungu wako na ufate vile ambavyo mimi nakwambia na amini utakuwa sawa. Basi tu nikachukua maneno kama alivyoniambia ikawa hivyo yani. Na labla 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 ni 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 ulize kama angeza kumbia Maria msaivi na mua labla tu fanya nini uongeza kumambia nini miko kwa ni kwa ni kutoari kwa kitu chochote kwa kwa sababu ni likuwa na mambia tu daktari azonga zutaudisha uzima wangu ni takuwa sawa wewe ni ambicho chote kwa yani kia kitu ni kwa ni mukabizi kwa mba fanya chochote ambacho uwezi kurudisha uzima wangu tena ndi ndezo kutembea tena na labla baada ya kuambiwa uh, Maria muhuto weza kutembea tena eh, na baada ukalipokea ilo kweli situ weza kutembea tena uh, ni kitu gani ulikitamani au uliwishi ya ni kwanini hiki kisinge tokea kwa kweli ya ni nilijila nili umu hata kwanini nilienda ile semu kwa mba niliona kama ndo semu ambao ime ni sababishia ya matatizo makubwa kwa mba suwezi kutembea tena lakini nikajitia tu moyo nikasema kwamba mimi naweza nikatembea tena kwa kweli eh, ah, si rahisi sana lakini niliamini kwamba iko siku moja nitaweza kutembea tena baada ya kutoka hospitalini uliendelea na jitihada za kusoma ki kweli nisi nisiwe muongo yani nilipotoka hospitali nilikuwa sitamani kufanya kitu chochote 
yani nikaona kama ndoto zangu zimeishia pale lakini kadri ambavyo nilivyoweza kukaa nyumbani nikawa naendelea kujifunza naendelea kupata college kutoka kwa daktari wangu sababu mimi kiukweli college kubwa nimepata sana kutoka kwa daktari wangu ambaye alinifanyia operation yani ndo alikuwa yuko karibu ananitia moyo kwa kwanza sasa hivi yani ninavyojiona kutoka mwanzo na sasa hivi kiukweli sasa hivi uwezekano wa kurudi shule tena upo na natarajia kurudi tena kusoma na hapo ulikuwa unasomea nini ndi kwa nasomea marketing ya masoko ambayo ilikuwa ni umenembeni wapi Malawi Malawi yeah ah uh, labda Maria mimi ninge, ningependa kujua uh, baada ya wewe kupata tatizo na kulikubali uh, na, na, na ukakubali kuendelea na naomba yote labda kuna utaratibu wewe kurudi hospitalini kwa ajili ya kupata matibabu tangia umetoka hospitali Hapana sasa hivi tu ninafanya physio sometimes tu labda kukiwa na changes zozote waga nendaga clinic tu daktari akanione maendeleo basi lakini sasa hivi ni kitu kilichobaki tu ni kufanya mazoezi basi amna matibabu mengine zaidi ya mazoezi mm, mambo kama haya yakitokea kuna watu wao wanaanza kuingiza labda imani za kishirikina mwingine anaweza kusema hapana ili limenitokea labda nimerogwa au kuna kitu kama hicho nini kimenitokea hichi mimi wewe kufikiria mawazo kama hayo ki ukweli mimi sikufikiria hicho kitu lakini kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wamenizunguka yani walikuwa wanahisi kama kuna ki, vitu kama hivyo lakini mimi nikaambia yani nilikuwa naamini kwamba sizani kama kuna kitu kimetokea kama hivyo kwamba nikawa nauliza sasa kwa ni kuna mtu nimemkosea au labda nimefanya nini mpaka yani kwamba huyo mtu anifanyie kitu kama hicho labda kuniroga au kufanya kitu kama hicho kwa mimi kusiamini katika hilo naamini tu ilitokea na naamini kwamba ni Mungu tu aliruhusu ili ilitokea labda kuna kitu ambacho kwenda kunifunza mimi katika maisha yangu. Na labda wakati hao watu kuna mtu labda alijaribu kwambia mimi tuende kwa mganga tukaone tuna kama unaweza kapona. Ya wapo leo ambao walikuwa wanajaribu kiukweli wapo yani wengi walikuwa wanajaribu kuniambia kunipeka huko lakini mimi mwenyewe nilikuwa siko tayari. Hukubali kwenda kwa waganga. Ya yes, sikukubali kwenda huko. Na labda kwa sasa unajishughulisha na shughuli gani? Sasa hivi mimi nafanya biashara na uza na tengeneza unga wa lishe na utengeneza mwenyewe. Yeah. Na labda ukisema unatengeneza unga wa lishe mtu anaweza akachukulia labda la, biashara yako iko wapi? Iko chini sana, iko juu. Ina yani inaweza ikawa ina kuingizia kichi ngapi kwa mwezi? Mm, kwa mwezi na niingizia let's say labda kwa faida napata 1045. Iko kawa yani iko katikati kwa sababu ndo kwanza nimeanza kwa sababu niliacha. Mara kwanza nilikuwa na duka nilifungua duka la nguo na vipodozi baada ni ni hiyo sehemu ambayo nilikuwa nimefungulia nilikuwa naona kama tu nampa tu faida mwenye pango lakini mimi mwenyewe nilikuwa sioni faida yote kwa nikafunga duka baadaye tu nikawa nauza tu perfumes zinauza na natembea nazo na yenyewe nao nikaacha kwa hiyo yani tu nikawa nabadilisha biashara lakini sasa hivi naona nime stick kwenye unga walishe unga tu yeah na labda tukia tukiangalia ni naweza nikasema ni, ni biashara ambayo sio biashara ndogo ni ya wasta naweza nikasema inakusaidiaje wewe kukidhi mahitaji yako kumlipa msidada wa kazi na labda nyumba unaokaa ni nyumba ya kwako au umepangisha na kama umepangisha kwa ni inakusaidiaje pia kulipa pango la nyumba um, kiukweli yani mimi huwa napenda sana kusevela kwa mfano mamangu waga anatumia galaba pocket money na matumizi yangu tu mengine madogo madogo labda naweza nikawa napata hela zangu tu kwenye vitu vyangu vingine vingine huko na labda unaweza kutumbia baba yuko wapi maana mara nyingi nimeona unamtaja mama babangu yupo yupo ana maisha yake lakini anasaidiaga lakini sio sana kama mama sasa umeniambia una, una taasisi ambayo umeanzisha kwa ajili ya watu wa wenye matatizo kama hayo ya kwako Unaweza kaielezea kidogo taasisi yako. Ya taasisi taasisi yangu inashughulika na watu ambao walaumia. Inaitwaje? Ah taasisi yangu inaitwa The Mariam Spana Cold Angel Foundation. Ina deal na watu ambao walaumia uti wa mgongo, watu wenye tatizo kama langu. Kwa nini nilianzisha hii taasisi? Kwa sababu kipindi ambacho nimepata ili tatizo nilivyokuwa niko odini nimelazwa, nilikuwa naona kuna watu ambao hawana ndugu, hawana uwezo wote. Kwa yani mimi nilianza from there ku, kuwa na, kusaidiana nao yani. Kwa mfano unakuta mtu ameleto unaambiwa kwamba ame, amechukuliwa tu kwa alidondoka lakini hana ndugu zake yuko pale odini. 
hana maji, hana juisi, hana chochote. Kwa sisi mimi hapa nilikuwa nikija kuonwa na watu. Kwa siku yeye nilikuwa napata labda let's say juice ya tai 30, 40, maji mengi, yani vitu vingi. Kwa nikawa naambia yule mama wangu mkubwa ambaye alikuwa ananisaidia. Share na watu wengine ambao hawana. Kwa tukawa tunawagaia, tunawapa, kwa mfano watu wana pampas zile ambazo diapers ambazo mtu ambaye ana matatizo hawezi kujisaidia kwa anatumia zile. Kwa mimi nikawa niko navyo vitu vingi kwa nikawa na share nao. Kwa nikaanza kwa nika nikavuta nika, nika ile kwa kwamba watu wana shida. Watu hawana uwezo. Kuna wengine pia wamekata tamaa. Kwa nikaona kwamba mimi nilipokea hili nika kwamba nikaona maisha yanaendelea ili niweze kuwasaidia na watu wengine kwamba jamii tutambue kwamba kuna watu kama wenye tatizo kama hilo kuna watu jamii inatutenga e, kama hivyo mfano kwenye mahusiano mahusiano yanakufa ya ndugu hata jamaa kwa mimi nikaona nianzisha taasisi yangu ili iweze kuwatambua watu wenye tatizo kama hili tuweze kuwasaidia kwa pamoja na pamoja na jamii yani tuungane kuwasaidia watu wenye shida kama za yangu Uh, na labda mpaka sasa labda taasisi yako ina watu wangapi na mpaka sasa hivi labda ushafanya nini na nini kupitia taasisi yako? Uh, wagonjwa mpaka sasa hizi tulokuwa nao tuna wagonjwa kama let's say kama 50 hivi wa kwamba zaidi ya 50 tuliwahi kuhudumia kwa sababu nimewahi kuhudumia before CJ register e foundation ambao wako ambao ndo tumewahudumia kipindi hicho kwa register tayari shughuli kubwa ambazo nilifanya nilifanya pale Moi nili mwaka jana nakumbuka nilienda pale Moi nilienda kuwatembelea wagonjwa huwa anapendaga kufanyaga kitu kila ikifika tarehe 4 mwezi wa 12 mpaka siku nilopata ajali woga naenda kuwatembelea kuo kuwa juu ya hali kuongea nao woga nafanyaga home visit na watembelea na wapa misaada na hiyo ambayo kubwa tulifanya mwaka huu ilikuwa mwezi wa tisa tarehe tano ilikuwa ni spinal cord injury day dunia nzima ilifanyia pale moi na kuliongelea jamii kaungana pamoja nasi wakaleta wenye vitu walileta wenye pesa walituma tukaungana kwa pamoja tukaenda kuwaona tukawapa vitu hivyo yani wakati mko kule hospitalini ulikuwa unagawa pampas mnawagia watu pampas labda kwa nini mko mnawapa pampas na ni watu, ni watu wazima mko na hapa pampas kwa nini kwa sababu ndo kitu ambacho kina uhitaji kwa sababu mgonjwa anapokuwa amepata tatizo anakuwa hawezi kuinuka kwenda chooni hawezi kufanya chochote kwao mwisho wa siku kama hawezi kwenda chooni yeye mwenyewe na hawezi kuzuia haja kubwa wala ndogo kwao msaada wake mkubwa ni hiyo pampas okay lakini kwa sasa hivi wewe vyote unaweza na pampas utumi kiukweli nitakuwa muongo nikiwa nyumbani situmi lakini nikiwa kwenye shughuli zangu kama hivi ninatembea kwa kweli pampas huwa anatumia kwa sababu siwezi kwenda chooni na siwezi kutumia vyo vya public okay, pole sana Maria kwa tukio kama hili asante ina imani Mungu tayari ameshakupa njia ya kukimbizana na, na hali inayoendelea ya amina na labda unaweza kutuambia ni sehemu gani ya mli wako ambayo wewe inafanya kazi yani kuanzia wapi mpaka wapi na wapi ambapo wafanye kazi kuanzia kichwani mpaka kiononi nafanya kazi lakini kuanzia chini kiononi kushuka chini haifanyi kazi kama ambavyo inafanya kazi juu kiukweli sasa hivi namshukuru Mungu inafanya kazi nasikia na yani naweza kujua kama umenishika wapi na isi moto na baridi lakini au ulikosikia hata baridi wala nilikuwa sisikii chochote na sasa umeniambia uh, Disemba unataka kuimnaizindua taasisi yako. Unaweza kutuelezea labda uzinduzi mmepanga ufanyike lini na itakuwaaje? Uzinduzi tumepanga ufanyike tarehe 4 mwezi wa 12 ambao ni siku ndio pata ajali na tunaifanyia pale Selena Hotel. Naizindua rasmi foundation yangu ambayo inayodili na watu walomia uti wa mgongo wiki ijayo tu hapo ambayo tutafanya pia na fundraising na itakuwa kuanzia saa moja mpaka saa tatu tunategemea wageni walikuwa viongozi pamoja na watu wengine ambao mtu kama unaona kabisa una we unaweza kuweza kuhudhuria katika hiyo event na unataka kuja kutuchangia unaweza ukatutafuta katika peji yetu ya The Mariam Spana Code Angel Foundation ili tuweze kukupa taratibu namna jinsi ya kuparticipate katika hiyo event na labda mnategemea mgeni rasmi atakuwa nani 
Mgeni rasmi tuko tunategemea awe Janista Mwegama.